ഹലോ ഇത് കായ്സ് അന്നേരം എല്ലാവർക്കും മോട്ടോർ വാളിലേക്ക് ഒന്നോടെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫാൻസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് വിത്ത് എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിഗ്നൽസിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഡുവൽ ഡിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസോ അല്ല ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഡിസ്ക് വിത്ത് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല റിയറിൽ വരുന്നത് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു റിങ് ആന്ന് വരുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് സെൻസർ അതുമാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ആമ്പ് മീറ്റർ അവർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ വാണിങ്ങിൻ്റെ ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സിൻ്റെ ഒരു സെൻസറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് അല്ല ഫ്യൂൽ വാണിങ് ലാമ്പ് മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സീരീസിലെ സെയിം എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഇപ്പം ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടർ ബേഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ സെയിം എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്നും വരുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സി കാർബേഡർ എയർകൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയർ ടയറിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടൂ എന്നാണ് പക്ഷേ അതൊരു കൂട്ടിയിട്ടില്ല നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം സൈസാണ് റിയർ ടയർ വരുന്നത് പക്ഷേ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈഡിങ് കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റൈഡറിനായാലും പില്ലിനായാലും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാലും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ വണ്ടി ചെയ്ത് വരുന്നത് സാധാരണ നോർമൽ ടൈപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് അവർ ഇപ്പോഴും അതൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ബാക്കിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ ടൈപ്പ് ട്വിൻ ഷോക്കപ്സറാണ് വരുന്നത് ഗ്യാസ് ചാർജറൊന്നും വരുന്നില്ല ക്ലാസ്സിക്കലെ പോലെ ഇപ്പം ടൈ ലൈറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയാലും ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഹാ സാധാരണ നോർമൽ ടൈപ്പ് ഹാലജൻ സെറ്റപ്പാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബുള്ളറ്റിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള റെട്രോ ഡിസൈനിങ് കാരണമൊക്കെയാണ് വരുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പവർ കൂട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പം ക്ലാസ് സീരീസിലേക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് വരുന്ന ഹാൻഡിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ റൈസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ വൈ വണ്ടിയുടെ ബോഡി വൈബ്രേഷനൊക്കെ മറ്റ് ക്ലാസ്സിക് ബൈക്കിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്നൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ബാറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പം ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ള ആൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലെ പില്ലിനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇല്ല കാണത്തില്ല ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് ഡുവൽ ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫും വരുന്നൊരു വീഡിയോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സെൽഫ് കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിക്ക് സ്റ്റാർഡിൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ കിക്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന പക്ക ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം വന്നേക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം മാൻഡേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ട് സിംഗിൾ ചാനൽ ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിലായി
അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കരുനാപ്പള്ളി റോവേഴ്സിലെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് തന്നെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ 